Прежде всего, давайте даяние рассмотрим. О, десятину. Десятина. Это первый уровень даяния. Я три часа подряд могу учить только о десятине. Потому что столько противоречий в теле Христа по этому поводу. И я думаю, что важно затратить время, чтобы рассмотреть это. Если вам хотелось бы углубиться в этот вопрос, поднимите руку свою. Откройте книгу Бытие со мной. Четырнадцатая глава. Now I want to make this statement as, хочу, I, as I take you through this study. Я хочу сделать определенное заявление. Prosperity процветание is impossible невозможно without tithing. без десятины. Because the tithe is your covenant connector. Потому что десятина это то, что соединяет вас с принципами завета. It's a whole lot more than just 10% of your money. Это вовлекает намного больше, чем просто 10% ваших денег. And I'm going to take you through this process. Я хочу вас провести сейчас. Now all of you who are doubters where tithing is concerned. Если кто-то из вас имеет сомнения относительно десятины. Get ready, I'm getting ready to gut you like a fish. Uh, будьте готовы, я сейчас подцеплю вас как рыбу. Я буду использовать Божье Слово для этого. Remember, Но помните, что я люблю вас. Вы сами попросили. Okay. Вы напросились. All right. uh, в первую очередь, определение слова десятина. Это означает десятая часть. Это не двадцатая. Не тридцатая. Это десятая часть. Okay. Now, we're going to pick up with uh, Melchizedek and Abraham. Мы начнем рассматривать историю Мелхиседека и Авраама. Abraham has just returned from the battle of the kings. Авраам только что Авраам возвращается от поражения царей. In verse 18, стихе, chapter 14, глава, Genesis 14, 18. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. И Мелхиседек, царь Салима, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. And he blessed him and said, "Bless be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth." И благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand, and He gave him tithes of all. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои, Авраам, дал ему десятую часть из всего. And the king of Sodom said unto Abram, Give me the persons and take the goods to thyself. И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми с себе. And Abram said to the king of Sodom, I have lifted up my hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of heaven and earth. Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимай руку мою Господу Богу Всевышнему Владыке Неба и Земли. Что даже нитки от ремня и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Авраам выиграл битву. И то, что осталось, то есть трофеи от битвы, все принадлежали Аврааму. Abram decided now Abraham, менее, решает, to give a tenth of the spoil to the high priest uh, who was called Melchizedek. Melchizedek. Now most people see it as a one-sided giving that it was only Abraham that was doing the giving. But I need you to look very carefully. Но посмотрите очень внимательно. Let's say, uh, let's say, Но предположим. This represents the tithe. Вот это десятина, предположим. Okay. This is Abraham. Вот Авраам. I'm Melchizedek. Я Мелхиседек. Right. Что происходит? Abraham Авраам Melchizedek the tithe. дает десятину Мелхиседеку. But at the same time, Но в то же самое время At the same time, то же самое время, when Abraham когда Авраам дает десятину, Melchizedek высвобождает благословение. 
Обратите внимание, это одновременное было действие. Принятие десятины и благословение высвобождения. Посмотрите опять. Авраам дает десятину, Мелхиседек высвобождает благословение. Итак, в этой транзакции или обмене не было односторонним все. Авраам знал, что высвобождая десятину, он принимает благословение. Давайте определим благословение. Благословение это не просто машина. Это не просто дом. Это не просто исцеление. Все это результат благословений. Благословение — это передача способности для достижения успеха. Большинство людей определяют благословение по результату, но не по ее сущности. Я проиллюстрирую. Когда вы видите... Движение деревьев. Некоторые говорят, посмотрите на ветер. Но это не ветер. Это результат действия ветра. И, допустим, видите, как бумага по улице гоняема ветром. Кто-то говорит, смотрите ветер. Но это не ветер. Это то, что происходит, когда ветер дует. Мы называем определенные явления ветром, хотя это результат деятельности ветра. Точно так же мы называем нечто благословением, хотя это результат благословения. Новая машина это результат благословения. Исцеленное тело это результат благословения. Умножение на работе это результат благословения. Благословение же по своей сути это есть помазание и укрепление или оснащение. Это способность, которая приводит к действиям, к результатам. Авраам дал десятину для того, чтобы он получил что-то больше, чем десятина. Оснащение, укрепление, благословение, чтобы иметь результат. Вы не можете получить плод, пока не получите, не посадите корень. Благословение ⁇ это корень для плода. Вы слышите меня? Итак, вот что произошло в тот день. Вы читаете описание жизни, жизни Авраама. Бог сказал Аврааму, ты благословен для того, чтобы быть благословением для всех народов земли. И они будут благословлены. Это началось там, когда он дал десятину. Каждый раз, когда вы даете десятину, вы отдаете первосвященнику своему, который Иисус. Давайте обратимся к евреям. Я хочу сказать это. Есть две системы десятины, приношения десятин. По закону, и приносение десятины в соответствии с заветом Авраама. В послании евреям очень ясно об этом написано. И начнем с 6 главы евреям, 20 стих. И до 7 главы прочитаем. 20 стих. Куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником на век по чину Мелхиседека. Обратите внимание, Иисус был поставлен первосвященником по чину Мелхиседека. Now, what is the order of uh, ну а что такое чин Мелхиседека? Мы это видели в 14 главе Евангелия. Uh, yeah. Чин Мелхиседека это человек, у которого 
presents it to a high priest. Это когда кто-то приносит десятину священнику. And the high priest, а священник, releases the blessing. Высвобождает благословение. Jesus was made. Иисус был сделался. A high priest. Первого священника. After the order of Melchizedek. По чину Мелхиседека. So that the same thing that happened to Abraham. То же самое, что произошло с Авраамом. Will be able to happen to everybody else that time. Будет происходить с любым. Watch carefully. Внимательно слушайте. Hebrews chapter seven. Евреям седьмая глава. Verse one. Первый стих. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and he did what blessed him. Ибо Мелхиседек царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей. To whom also Abraham gave a tenth part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that king of Salem, which is king of peace которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, праведности, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Это сноска на то, что мы прочли в книге Бытия 14 глава. Verse 3. Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth the priest continually. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Verse 3 is describing Melchizedek. Третий стих описывает Мелхиседека as a type Jesus in the Old Testament. Как прообраз Иисуса Христа в Ветхом Завете. He even said that he was made like unto the Son of God. Он написано даже уподобляется Сыну Божию. Or a type of the Son of God. То есть является прототипом Сына Божьего. Verse 4. Четвертый стих. Now consider how great this man was unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. And verily they that are the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithe of the people according to the law, that is of their brethren, though they come out of the loins of Abraham. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресел Авраамовых. Now the first four verses of chapter 7 Первые четыре стиха седьмой главы are talking about tithing under the Abrahamic covenant. Говорят о приношении десятины под благословениями завета Авраама. Verse 5 is making reference to tithing under the law. Пятый стих намекает на приношение десятины по закону. The Levites were commanded to receive tithe. Левитам было повелено принимать десятины с народа. So this is the tithing system under the law. То есть это система приношения десятин по закону. Not to be confused with the tithing system under the Abrahamic covenant. И оно не должно быть путаемо с приношением десятин по завету Авраамову. Look at the last part of verse five. Посмотрите на последнюю часть пятого стиха. He says they have a commandment to take tithes of the people according to the law. Они имеют заповедь брать по закону десятину с народа. That is of their brethren. <coughs> То есть братьев своих. Though they come out of the loins of Abraham. Хотя и они, и сии произошли от чресел Авраамовых. They all came out of the loins of Abraham. Они все вышли от чресел Авраамовых. They could have continued to tithe under the Abrahamic covenant. И они могли все давать по закону, э, по благ... Авраамовому завету. But there was a law that was instituted. Но был учрежден закон, который повелевал им принимать десятины или приносить по закону. И нам важно понять сегодня, приносим ли мы десятины по закону, или в соответствии с заветом Авраама. Jesus has set us free from the law. Иисус Христос освободил нас от клятвы закона. But if you be Christ, но если мы во Христе, then are you Abraham's seed? Тогда мы семя Авраама. And heirs according to the promise. И наследники по обетованию. So we are Abraham's seed. Поэтому мы семя Авраама. Say out loud, I'm Abraham's seed. Скажите громко, я Авраамов семя. Therefore, we tithe under the Abrahamic covenant. Поэтому мы приносим десятины по завету Авраама. And not under the law of the Levitical priesthood. Не по закону левитскому. So when we tithe, когда мы приносим десятины, we tithe to our high priest. Мы приносим десятины нашему первосвященнику, who is now Jesus, который является Иисус. And Jesus gives us the blessing. И Иисус дает нам благословение. So my tithe, итак, моя десятина, to Jesus, Иисусу, releases the blessing, высвобождает благословение, to come on my life. 
которые приходят в мою жизнь. Для того, чтобы быть помазанным, каждый раз, когда я десятину приношу. Аллилуйя. Итак, шестой стих. Это было хорошо. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Обратите внимание. Седьмой стих. And without all contradiction, the less is blessed of the better. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. We are the less. Мы меньшие. Jesus is the better. Иисус больший. We are blessed. Мы благословлены. Empowered. Укреплены. Anointed. Помазаны. By the better. Тем, кто больше. Because of this tie. Из-за этой десятины. Hallelujah. Hallelujah. And and verse eight. And here men that die receive tithes. But there he received them of whom it is witness that he liveth. And as I may say so, Levi also сам Леви, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Ибо он был еще в честах отца, когда Мелхиседек встретил его. Вот о чем говорится здесь. Авраамова семя That's now paying tithes according to the law. Которая выплач дает десятину в соответствии с законом. When they were in Abraham's loins. Но когда-то однажды были в чеслах Авраама. And Abraham paid tithes. Когда Авраам принес десятину. Then all in his loins paid tithes. Видите ли, все потомки, все отпрыски его чесла принесли десятину. Let me give you an example. Я приведу пример. When you pay tithes. Когда вы приносите десятину. The children that have yet to be born. Дети, которые еще должны родиться от вас. That are in your loins. Они в ваших чеслах. Gets credit for the tithe you pay. Они получают часть благословения из-за этой вашей десятины. Если вы хотите, чтобы ваши дети были благословлены, приносите десятину до их рождения. Когда вы приносите десятины, вы не можете удержать благословение ваших детей, потому что они платили десятины в вас. Аллилуйя. Вы понимаете? Uh, let's see, let's pick up at verse 11. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek and not after the order of Aaron? Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще была нужда восставать у номера священника по чину Мелхиседека, а не по чину Ааронова именоваться? In other words, they, they could not improve on the system of tithing by implementing a law and a commandment. And the scripture says, if they were trying to make tithing more perfect, если бы они хотели как-то улучшить приношение десятины, то почему бы не восстать священнику по чину Аарона вместо того, чтобы ему быть по чину Мелхиседека? И далее продолжается. Потому что с переменой священства необходимо было бы перемен, быть переменой закона. Of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar. Ибо тот, о котором говорится, сие принадлежил, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Jesus, our high priest, Иисус, наш первосвященник, came from the tribe of Judah. Вышел из колена Иуды. And Judah was nowhere uh, in the Levitical priesthood. А Иуда не имел никакого отношения к левитскому священству. It's showing a clear distinction. То есть показана разница ясная между десятиной под законом. And tithing under the Abrahamic covenant. So please understand this, folks. Uh, we are the seed of Abraham. And we tithe in the order of Melchizedek. According to the Abrahamic covenant. Not, not, not according to a law and a commandment. Не из-за заповедей закона. 
Now please listen carefully. Слушайте внимательно. Leviticus chapter 27. Леви 27. Let's go there. Давайте обратимся. I'm about to say something very shocking. Я хочу что-то сейчас произнести шокирующее. But I can prove it and you can't. Я могу это доказать, а вы нет. Amen. The book of Leviticus. Книга Левит. Somewhere in the Old Testament. There it is. Где-то в Ветхом Завете, наверное. All right. Leviticus chapter 27. 27 глава. Verse 30. 30 стих. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. И всякая, и всякая десятина на земле, и семени земли, и из плодов дерева принадлежит Господу, это святыня Господня. It is holy unto the Lord. Святыня Господня. Now, Итак, let's establish, давайте установим, that it has already been established, то, что было уже установлено, that the tithe belongs to God. десятина принадлежит Господу. The tenth, the tenth of all of your increase Десятая часть любых доходов принадлежит Господу. Это именно тот, кто сказал, я Бог и я не изменяюсь. Now, here's the big question, вот большой вопрос. That most people ask around the world. Большинство людей задают его по всему миру. Do I have to tithe? Должен ли я приносить десятину? Isn't that the big question? Не правда ли это вопрос? Mm-hmm. You want to answer? Вы хотите ответ? Follow me very carefully. Очень внимательно слушайте. I was praying about this one day. Я однажды молился об этом. And I asked the Lord. И я спросил Господа. Concerning the five gospels. Относительно пяти Евангелий. Why did you not clearly command us to tithe in the five gospels? I can't find it anywhere. Почему ты не дал нам заповедь о десятине нигде в Евангелиях? You commanded us to pray. Ты повелел нам молиться. You commanded us to love one another. Ты повелел нам любить друг друга. Why didn't you command us to tie? Почему не дал повеление приносить десятину? I can't find find anything that he said about tithing in the five gospels except in Matthew 23:23. Кроме Матфея 23:23 я нигде в Евангелиях не нашел заповедь о десятине. Where he said you tithe in certain things but don't omit the weightier matters. Он говорит вы приносите десятины там отмятые руты. И тем не менее забываете другие вещи. Но ну, и нигде, кроме этого места, я не нахожу заповедь о десятине в Новом Завете. Господь начал показывать мне в Писании. Он сказал, я не пришел разрушить или устранить, упразднить закон, но исполнить закон. Я его спросил, а как же ты его исполнил? Он сказал, законом любви. Потому что закон любви это исполнение вообще всего закона. Матфея 22 глава. Он говорит, любить Господа Бога своего всем сердцем, всем разумением, всей душой. Любить ближнего своего, как самого себя. И на этих двух заповедях основывается весь закон и пророки. I said, Lord, I'm, I'm not following you. И я тогда сказал, Господи, я не понимаю тебя. He said, the, the tithe is still God's. Он говорит, десятина все еще принадлежит Богу. He says, you've already been, been told to tithe. Он уже сказал, что десятину приносить надо. I'm not going to command you to tithe. Я не буду еще дополнительно говорить тебе And here's why I'm not going to do it. И вот почему. Because потому что I've commanded you to love. Я повелел тебе любить. And I've commanded you to love God. Я повелел тебе любить Бога. And if you love God, если ты любишь Бога, you'll tithe. Ты будешь приносить десятину. Because you love Him. Потому что ты его любишь. Not because He commanded you. Не потому что Он приказал тебе. I don't need God to command me. Мне не надо, чтобы Бог приказывал мне. To bring the tithe. Приносить десятину. I love Him. Я люблю его. I'm gonna bring it. Я буду ему приносить десятину. You tithe. Вы приносите десятину. Because you love God. Потому что вы любите Бога. You tithe. Вы приносите десятину. You honor God. Потому что вы почитаете you Бога. You tithe. Вы приносите десятину. Because you respect God. Потому что вы уважаете Бога. Yeah, but brother Dollar, what about Malachi chapter three? Да, брат Доллар, а как насчет Малахи третья глава? Где написано, что проклятием вы прокляты. Если вы не приносите десятины. Если внимательно читать. Бог обращается к бунтующим людям. И он повелевает бунтарям приносить десятину. 
He's not talking to me. Он не ко мне обращается. I'm not rebellious. Потому что я не бунтую. I'm gonna bring the tithe. Я хочу приносить десятины. I love him. Я люблю его. Every time I look at my life. Всякий раз, когда я смотрю на жизнь. And I see the miracle that God's done. Я вижу чудо, которое Бог совершил. I got to bring my tithe. Я должен приносить десятины. He healed my body. Он исцелил мое тело. I got to bring my tithe. Я должен приносить десятины. He delivered my soul from hell. Он освободил мою душу от ада. I got to bring my tithe. Я должен приносить десятину. He saved me from a pit. Он спас меня из Ада. Deliver me up out of a pit. Кто из вас избавлен от Set ада? my feet on a rock. Он установил мои ноги на скале. Put a new song in my mouth. Он вложил новую песню в мои уста. Save me and sanctified me. Он спас меня и осветил меня. I got to bring my tithe. Я должен приносить десятину. Why do I tithe? Почему я это делаю? Because I love him. Потому что я люблю его. Not because I fear him. Не потому что боюсь его. I'm afraid of him. Не потому что я испуган. Not because I'm scared something bad's gonna happen. Не потому что я боюсь чего-то плохого. Not because somebody says if you don't tithe, you're in trouble. Не потому что кто-то сказал, если ты не принесешь десятину, и будешь в проблемах. Нет. Я приношу десятину доброхотно, потому что люблю Его всем моим сердцем, всей душой, всем разумом, всей крепостью. Сила, крепость человека — это Его богатство. Я хочу служить Ему своей десятиной. Я делаю это добровольно. И вы никто не повлияет на мой разум. Мне все равно, если даже миллион христиан говорят мне, что миллион, а, неправильно десятину приношить. Уже поздно. Я буду приносить десятину все равно. Благословение Господне на моей жизни. Не только потому, что я десятину приношу. Я делаю это из любви. Это акт любви. Аминь. Слава Господу. Вы понимаете? And besides, you saw very clearly the tithe is the exchange for the empowerment. Кроме того, вы увидели, что десятина это обмен, это вы получаете в ответ благословение. И видите, как начинают сильные вещи происходить в браке. Powerful things happen in your finances. В области финансов также изменения. It's the way to get the root to the fruit. Это то, как вы корень сажаете, чтобы иметь плод. So if I were you. Если бы я был на вашем месте, я бы не пропустил случая принести десятину до тех пор, пока я живу. Десятина принадлежит Господу. Аминь. Вы понимаете это? Если понимаете, воскликните Аминь. Еще можете вместить? 